Üf, üf, üf. Bak bu da, bu da, bu da. Bu da her iktidar döneminde hepsinin borazanını şey eden, düdüğünü çalan, her iktidarın düdüğünü çalan diyanet, diyanet budur. Diyanetin görevi sihirbazlıktır. Hangi iktidar olursa olsun, her iktidar döneminde bunlar alkışlamışlardı o iktidar. O iktidarın politikasını şey etmişler. Sen kadar utanma yok bunlarda ya. Şimdi Tayyip gitsin, Fethullahçılar galip gelsin. Bu adam, aynı adam, Ali Erbaş 180 derece inecektir ve onu övecektir. Veyahut da onun yerine gelen. Bunlar böylesine onursuz aşağılık insanlar. Ve bu da Boğaziçi Üniversitesi'nde önünde Müslümanların mukaddes mekanı. Kıblemiz. Ulan sen maaşlı bir namaz kıldırgacısın. Sana inanmayan insanların maaşından alınan vergilerle yaşayan bir sülüksün, sülük. Ne üretimin var, ne katkın var bu halka? Ne öğretiyorsun? Yüz bin imamla, yüz bin namaz kıldırgacı, namaz bağırgacı ile ne yapıyorsunuz? Ne katkınız var? Birkaç bakanlığın bütçesine eşit bir bütçeyi bu halkın bütçesine alıyorsunuz. Bütün katkınız yalan ve palavra. İnsanları yalan ve palavra anlatarak aptallaştırmak. Ve aynı zamanda hırsızlardan, katillerden, zalimlerden, faşistlerden yana mutluklar atmak vaizler. E, vaizler... E, e, Vaazlarda bulunur. Al işte. Utanmaz herif. Müslüman geçiniyor. Konunun takipçisi olacağız. Ne takip edeceğiz? Ne var? Bu sayısını yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız. Hakaret davası ile ilgili birçok videom var. Edip Yüksel, hakaret, suç falan diye birkaç kelime yazıp araştırınız. Hatta bir ilk videolarından birisi... Aa, Salakları ve müritleri koruma yasası diye bir şey. Bu kimin olsa olsun maalesef Türkiye'de geri kalmış ülkelerde hakaret diye bir suç var. Hakaretin suç olduğu bir ülkede özgürlük olmaz. O ülkede 